हेलो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड एट का जनरल साइंस लेसन नंबर एट इन इको सिस्टम इस लेसन की एक्सरसाइज लेकर फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन एयर वाटर मिनरल सॉइल आर डॉट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन इको सिस्टम आंसर फिजिकल बी क्वेश्चन रिवर पॉन्ड्स ओशन आर डॉट ऑफ इको सिस्टम आंसर एक्वेटिक सी क्वेश्चन मैन इज डॉट डॉट इन एन इको सिस्टम आंसर कंज्यूमर क्वेश्चन टू मैच द फॉलोइंग कैक्टस डेजर्ट एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक मैन ग्रोज ग्रीक पाइन फॉरेस्ट क्वेश्चन थ्री गिव माई इंफॉर्मेशन इको सिस्टम की इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें तो यहाँ पे द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एन इको सिस्टम द अबायोटिक कॉम्पोनेंट इंक्लूड सनलाइट वाटर सॉइल एयर एक्सेट्रा एंड द बायोटिक कॉम्पोनेंट इंक्लूड द डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया एग्जाम्पल लेक फॉरेस्ट ग्रास लैंड लायन टीर एक्सेट्रा बायो Answer: The land biomes exist only on land. Land biomes are of following subtype based on the abiotic factors. Example: grassland, evergreen forest, desert, tundra ecosystem, ecosystem in taiga, tropical rainforest, etc. Aquatic biomes includes freshwater ecosystem, marine ecosystem, and brackish water ecosystem found in the creeks. See question four web. The complex feeding relationship from a food web in nature in any ecosystem. The food chain are not straight and linear, but these are quite complex. A prey is consumed by the predator, but this predator can itself be a prey to some another predator. Food web is the network of many food chain, like the one given in the following picture. Question four. Give a scientific reason. Usme a Plants in an ecosystem are called consumers. Answer: Plants in an ecosystem are called producers because they synthesize their own food by the process of photosynthesis. All the other living organism are dependent on the plants for fulfilling their nutrition requirements, and hence these called producer. B question: Large dams destroy ecosystem. Answer: Large dams destroy the ecosystem because the construction of dams cross river lead to mass deforestation, which result in loss of biodiversity. It leads to the wide scale loss of flora and fauna of that area. Question C: Rhinos were restored in the Dudhwa forest. Answer: Rhinos had become extinct in the 20th century due to unrelenting hunting in the Dudhwa forest. However, they were again restored by the various measures taken up by the government. They were bred in captivity and then released in their habitats under observation. Question number five. Answer the following question: A. What are the effects of increased population on ecosystem? The population is increased at an alarming rate, and our natural resources are being used even at a faster rate. Increasing population has also led to various devastating effects on our ecosystem as well. Increasing population has resulted in various problems like deforestation, cutting down of trees for making space for more houses, and other products has resulted in the decrease in the forest cover. Generation of waste. Increased population has resulted in the increasing dumping of waste by humans on Earth. This waste has led to various type of polluting, as most of contain non-biodegradable substances. Land degradation, excessive use of fertilizers, pesticides, and intensive farming has led to over exploitation of natural resources like land and water. Loss of biodiversity. Excessive mining, hunting of animal, and cutting of trees has resulted in the loss of biodiversity of various reason. It has caused many animals and plants to become extinct. Industrialization: More and more industries are being set up, for which large areas of land are being cleared out, and they are also one of the major sources of pollution. 
क्वेश्चन बी हाउ इज अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ इकोसिस्टम आंसर ड्यू टू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन डिस्ट्रैक्शन ऑफ इकोसिस्टम आकर मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड मार्स लैंड वेटलैंड फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड आर बींग डिस्ट्रॉयड फॉर बिल्डिंग एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज अराउंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूमन इंटरफेरेंस इकोसिस्टम आई दर चेंज और गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड सी क्वेश्चन व्हाट आर द रीजन फॉर वार वार्स कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक डिफरेंसेस एंड कॉम्पिटिशन ओवर लैंड वॉटर मिनरल रिसोर्सेस इट कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन question d explain the interactions among the fibers of an ecosystem to ye hai uska answer write kar lo now next question e question differentiate between evergreen forest and grassland to yahan pe evergreen forest and grassland ka difference de diya hai now next question question c is describe the following picture ये पिक्चर हमें डिस्क्राइब करने है आंसर हम नेक्स्ट पे देखेंगे बोथ द इमेजेस रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट द फर्स्ट इमेज रिप्रेजेंट द डेजर्ट वाइल द सेकंड इमेज रिप्रेजेंट द ग्रास लैंड इको सिस्टम एंड एक्वेटिक इको सिस्टम द फर्स्ट इमेज शो द डेजर्ट एंड द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ हैबिटेट देयर इज अ कैक्टस एंड कैमल्स इन दिस इमेज which are adapted to such harsh environment the second image shows a water body which is type of aquatic ecosystem it also shows grassland ecosystem which consists of long grasses and variety of plant and animals thanks for watching video iyatta athvi cha marathi semi ani ingreji ya madhyamancha sarva vishayancha swadhyaycha nav navin video sathi channel la subscribe nakki kara like kara comment kara ani varga mitranna share kara